Hello， 大家好，我是 Karen， 欢迎来到我的频道。今天这一集呢，我要分享的是 A H C A 全的全系列的使用心得跟评测哦。我本身呢是敏感肌肤，所以并不能每天持续的使用这个系列，所以呢断断续续我将近花了两个月的时间去使用这个产品。当中呢，我有拍下使用的过程，还有前后的对比。等一下，我会分享呃每一个产品的质地啊，还有肤感、使用心得等。如果对这个视频有兴趣的话，我们就继续哦。首先，我们分享一下它的化妆水，它的中文名字我记不起来，所以大家请别介意。这个化妆水是保湿的凝露，它的质地是有点像精华液，但是又比精华再清爽一点点，它是有流动性的。然后它的颜色是完全透明，我觉得它的肤感是非常好，算是蛮好吸收的，而且保湿度也非常好。这个凝露了是它的整个系列里面最温和的一款哦，因为它是唯一没有添加 PEG 成分的，它这个 A 醇。的系列里面呢，都是有添加 PEG 的成分。之前我就有分享过 PEG 这个成分。PEG 呢，其实很多品牌、很多产品都会添加的。它除了有一个乳化作用之外呢，它还可以增加产品的吸收度。所以产品里面如果有一些比较不好的成分的话，加这个 PEG 就比较容易产生皮肤的过敏或者是不湿了。但是呢，我有查过他们的全成分，他们这个全系列的成分都做得很好，很多一些修复的成分呢，还有一。一些保湿的成分，所以搭配这个 PEG 成分，反而是让这个产品有更好、更明显的效果。这个 PEG 在这个产品上呢，使用感受是没有问题的，每一个产品使用起来都是温和的。在这个测试过程呢，我是一整套去使用。那我用完化妆水之后呢，我就直接用精华了。这个精华呢，是我最推荐的，因为它里面的成分还有功能性啊，是最明显、最有效的。那这个精华呢，挤出来的质地是黄色，是跟很。很多市面上的 A 醇、A 酸类的产品颜色是相近的，它挤出来了就有一点点像乳液，但是呢，它很好吸收，非常保湿，使用起来也不会有觉得不舒服，也是蛮温和的。但是我要提醒一下，这个精华里面添加了三种的 PEG， 是整个系列里面添加最多 PEG 成分的，所以相对它的功能性会比较显著一点，刺激度也会比较高一点。这个精华是几乎没有什么味道的，它整个系列是没有太大。的味道，虽然我使用的当下是没有什么刺激感，其实整个系列我用起来都不会过敏的，只是用 A 酸类的产品本身就是具刺激度的，我本来的肤质就不能每天持续去使用这个成分。我用这个 A 醛的系列呢，是连续使用三到四天就会再停个三四天，然后再继续用三四天，再停三四天，反正就是一个循环呢。因为我是整套用嘛，我大概用到第四天呢，其实皮肤就有点刺刺的感觉，你会感觉到啊皮肤。有点不稳定、不舒服了，这个时候就一定要停下来了。然后停下来的隔天呢，我就开始脱皮了。我是会脱皮，我知道有些人用这个产品呢、啊，或者是 A 醇类的产品都不会脱皮，因为可能他们比较耐受性吧。那我呢，每次用 A 醇类的产品几乎都会脱皮的。那这个产品脱皮的反应是，哎，还蛮强烈的，是很明显的，就脱很多，整脸都在脱。脱完之后，整个皮肤是非常的滑的，效果还蛮不错。因为它的效果实在太好了，我大概使用到两周次之后呢，我第三周呢，我就先把精华拿掉，只用它的化妆水跟面霜，再搭配那个修护的精华，这样子搭配呢，就比较不会有刺激感，也不会有脱皮的问题。第三周了，我这样子搭配使用是完全不会有脱皮的现象，就不会有皮肤不舒服的问题。所以我第四周呢，我就把精华液再换回来，就继续使用。就很明显的把精华液加进来呢。整个功能性呢，还有脱皮的状况就会变得更明显。所以呢，我觉得它整个系列里面精华也是最强的、最有效果的，也是最刺激的。我也是建议大家用 A 酸类的产品 ，A 酸、A 醛、A 醇还有 A 酯都是 A 酸家族的 ，A 酯是最温和的，几乎是没有什么察觉到的感觉。这种产品刚接触的话，建议用个两天先停一下，观看一下，因为它是后知后觉，它不会马上有刺激感的。因为你涂抹的时候真的是。
是非常温和，脱皮也是后知后觉的，大概是你停用之后呢，隔天它才会脱皮的。那、啊、有的人是每天使用，然后他耐受性高，他觉得没什么嘛。这种情况我还是不太建议每天去使用，你起码用个连续几天，然后再停个几天，让皮肤好好的修复。因为如果你不让它修复，就算你觉得啊我可以啊，耐受性很好，但是它可能会引起你皮肤发炎。然后你使用的时候，其实你会发现你的皮肤比较暗沉的，比较暗的，那是因为皮肤发炎中。然后其实你停下来让它修复一阵子，它就会慢慢变回正常的肤色。其实变回正常的肤色，你会发现皮肤是有提亮的，比之前更白的。尤其一些痘印啊，还有一些斑点呢，它是有淡化的现象的。那我那些痘印之前真的是蛮多的，一开始用的时候。痘印非常多，但是用完这个系列之后，我觉得皮肤真的越来越干净，看起来那些痘印呢比以前。更加的快代谢掉。如果我不用这一套 A 醛的产品呢，其实这些痘印呢是没那么快去代谢掉的，所以我是感觉到差别。接下来分享一下它的乳液吧，这个乳液质地的肤感非常好，我个人是非常喜欢它的。它挤出来还是有一点点的乳黄色的，我觉得它的保湿度也是很不错，非常刚好。尤其现在天气呢没有那么冷了，但是因为这一套产品我都是在晚上的时候才使用的，我通常都会用面霜比较多。我所以这乳液用的量比较少一点。后来我发现它用来涂脖子。非常适合。对于颈部保养，之前也是有一些观众朋友们问，哎，有什么颈霜是非常推荐的？我觉得擦颈部的不一定要颈霜才可以使用，通常面霜都是一样。颈霜这个名称其实就是商人发明出来，让我们可以多买一些不同的保养品嘛。颈部的话，其实皮肤比较厚，而且比较没有什么皮脂腺，所以使用的产品范围也比较广，它不会像眼部很容易长脂肪粒嘛。那颈部顶多就是保湿。都不够而已，所以就风险就还好。这个乳液擦颈部非常刚好，很好吸收，保湿度又够，又不会有黏腻感，所以对于颈部的抗老保养啊，非常适合。这个乳液我是很推荐用来涂脖子的。接下来就是面霜了，这个面霜的滋润度会比乳液好一点，它挤出来颜色也是跟乳液很像，有一点点黄黄的，然后它的质地会比乳液再浓郁一点点。我觉得它的肤感也是非常好的，它也是用完之后呢，会被皮。肤。肤吸收比较没有负担感，我觉得这个面霜是混合性肌肤到干性肌肤都是适合使用的。油性肌肤的话可以用乳液，乳液会比较清爽一点。但这个面霜其实它也不会很油腻很厚，我觉得这个面霜比很多晚霜都来得清爽。但是它的保湿滋润度是足够的，还蛮不错的。我整套使用起来的保湿度也是很不错。但是呢，如果你皮肤是大干皮。沙漠肌的话，我还是建议你可以在保湿纯露之后再擦一些保湿的精华液，再加强的。那保湿的精华液的成分记得要单纯，不要太过复杂，不然的话跟这些产品用在一起，可能会造成刺激或是有一些影响。产品的质地我大致上都说完了，基本上它们的主要成分都是很相近。它们除了添加 A 醛这个主要成分之外，还添加了一些植物的萃取。还有神经酰胺、甘草，还有六胜肽等等的成分，这些成分呢，都是对于抗皱还有舒缓肌肤都是有很好的帮助的，所以搭配起来了，会让这个产品使用的感受会更加的温和。我觉得这个系列的产品都很适合敏感肌，我个人是觉得如果没有必要的话，就买它的精华就好了。我觉得面霜跟化妆水都不是一定要配合，因为它最有效果的是这个精华，其他只是搭配加强而已。我先说一下我。觉得这个产品呢是有效的，也是值得买的。我知道每个人使用的感受都不一样，因为我是敏感肌嘛，所以我并不能使用太刺激的东西。但是比较温和的产品呢，我知道对于一些比较耐受性的皮肤，可能就变得很鸡肋，就没有什么感觉。但是呢，这一套呢，对于我这个敏感肌来说，哦。很有感哎！我把第一天用这一套产品的照片跟一个月之后的照片给大家参考哦。好，如果没有拍这些视频啊、照片，我是不太知道自己这个皱纹啊、紧致方面有没有效果的。但是拍下来就看得到了。眼周的细纹，眼下这个细纹呢，哎，明显变淡了，真的明显变淡了。
，还有额头呢，额头我上面有淡淡的细纹，但是用完这一套之后也是有变淡的倾向哦，而且看起来我的皮肤的脸色有提亮哎。看起来肤色有比较均匀耶，毛孔方面也是有变得比较平滑、比较细致的。其实毛孔方面呢是最快、最明显的，先感受到的。我这里连续用了几天，然后就会脱皮嘛。其实脱皮之后呢，皮肤摸起来就特别的嫩滑，已经有毛孔开始缩小的变化了。整个皮肤摸起来啊，角质层呢什么都非常的平整。之后多用两三个礼拜，就发现一些啊痘印啊，肤色不均匀。都很明显的有改善，皮肤看起来有比较透亮一点，然后我的皮肤状况呢也开始变得越来越好了。我觉得我皮肤的抵抗力有慢慢变得更好，因为我觉得这个 A 醛的成分还是有帮助到我皮肤增厚的部分，它会让我的胶原蛋白啊，还有一些角质层的排列更加的健康。我感觉到真的皮肤状况有越来越稳定了，所以呢，我觉得这一套对我来说是有效果的。如果你跟我一样，是有点敏感肌的话，我觉得是可以试试看的，因为敏感肌也不能用太强烈的产品嘛。另外，我要提醒一下，如果你跟我一样都是皮肤比较敏感的话，早上的时候还是要搭配一些修复的产品去使用。那我自己呢，用这一套 A X C 的产品，我会搭配这个 m e d i c a l 的茶树积雪草精华，它的修护能力还有舒缓能力很强，非常好，而且它肤感比较清爽了，是非常的水润的。所以我使用完它之后，再叠加其他的精。华。华面霜都不会有负担感的，所以这个我非常的推荐，可以跟一些 A 醇类、A 酸类的产品一起使用，可以降低这个刺激的感觉。我白天的时候会用这个精华加维 C 的精华，就是早 C 晚 A 的概念。维 C 精华我目前是用这个 Nisha 的最新出的维 C 精华，旧版的质地会再滋润一点点，它的肤感会再水润一点点，也是有保湿度的。然后白天的时候也是可以擦一些有舒缓的。修复效果，这个是神经酰胺的面霜，反正就是搭配一些修复的产品一起使用，那你的皮肤状况就会更好，修复的更快。我的建议是，如果你第一次使用这个系列，或者是你是小之旅的话，我就建议你可以买这个精华液去试试看，然后用它的时候可以搭配其他的修复的面霜啊、化妆水之类的。记得要晚上的时候才可以使用，一开始要使用个两三天就停下来，观看一下皮肤，就算。那你皮肤没有出现脱皮啊，或者是有刺激感的问题，也建议先停个几天看看，因为有可能你停个几天。它就开始脱皮了，因为我发现使用中的时候真的不会脱皮，只会觉得皮肤好像有点红红的感觉，然后皮肤看起来是真的会比较暗一点点。这时候就是在发炎中嘛，如果持续使用下去，它也是不会脱皮，也只要使用中都不会，但是停下来了，它就会代谢了。所以我是建议真的使用个两三天，再停个几天看一下。然后再自己调整一下那个使用的天数。好，以上就是我对这一套 A 醛系列的分享了。之后呢，我还会分享补骨脂酚，还有一些比较温和的 A 醇类的产品哦。如果有兴趣的话，记得订阅我。那今天的内容就到这里结束喽。喜欢我这个影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。